ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഒയിറ്റ് റീഡിംഗ് പാർട്ട് ബിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും റീഡിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും മുടികളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിരുന്ന് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്ന് ഒയിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു മുടികളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും മുടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുന്നത് അപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മുടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുടികളും നിങ്ങൾ റീഡിങ് പാർ റീഡിങ് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് മുടികളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ വൺ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ എ പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബി പാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും സി പാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റീഡിങ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു കുറേ കഴിഞ്ഞ് ബി പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രഷ് മൈൻഡോടാണ് നമ്മൾ ബി പാർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി പാർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് ബട്ട് ഒരിക്കലും എക്സാമിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരേ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് എ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പേർപ്പസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബി പാർട്ട് ആൻഡ് സി പാർട്ട് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ ഡേയിൽ പോയിരുന്ന് ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം അതായത് മൂന്ന് മുടികൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ രണ്ട് മുടികളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുടികൾ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു മുടികൾ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഒരു മുടികൾ ചെയ്യുന്ന ടൈം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ബട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ജേണൽസ് വായിക്കാനായിരിക്കും അപ്പം കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ജേണൽസ് വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ നോളജ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കുറേ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റീഡിങ്ങിനും ലിസണിങ്ങിനും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി വന്നിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു മുടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കാരണം ടൈം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ലിസണിങ് ചെയ്യണം റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുണ്ടാവും സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം വൺ മുടികൾ ചെയ്തോളൂ എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെൽത്ത് ജേണൽസ് ആണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്തിലൊക്കെയാണോ നിങ്ങളത് റീഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം റീഡ് ചെയ്യാനിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറക്കം വരും നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല വെറുതെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു പോകും സോ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് സമയം കളയാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല സമയമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് റീഡ് ചെയ്യാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് പോകാതെ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ അതുപോലെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുക കാരണം അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്ങിന് കൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഈസ് ടു അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെ ഹെഡിങ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഹെഡിങ് നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോങ് ഹെഡിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം
ടു എലിജിബിൾ പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വഴി എന്താണ് ഈ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽസിനൊക്കെ ഫണ്ട് കിട്ടുകയാണ് അതായത് ധനസഹായം കിട്ടുകയാണ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമേജിംഗ് ആൻഡ് പാത്തോളജി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡർ ടു പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഇതിലെന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമേജിംഗ് ആൻഡ് പാത്തോളജി സർവീസസ് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമേജിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് പാത്തോളജി സർവീസസും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഇത് ഈ രണ്ട് സർവീസസും അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു പ്രസൻസ് ടു എ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ പബ്ലിക് പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുവാണ് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അവരെ എന്തായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു പബ്ലിക് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് സബ്സിക്വൻലി അഡ്മിറ്റഡ് ദേ ദാറ്റ് ദേ മേ എലക്റ്റ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ പ്രൈവറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദോസ് അഡ്മിറ്റഡ് സർവീസസ് അപ്പം ഈ പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് അഡ്മിറ്റഡ് സർവീസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അഡ്മിറ്റഡ് സർവീസസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ മെഡിക്കെയർ ക്ലെയിം ടു ബി പെയ്ഡ് ഫോർ എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ എ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അഡ്മിറ്റഡ് ആസ് എ പ്രൈവറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ദ സർവീസ് വാസ് റെൻറ്റഡ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പേഷ്യൻറ്റിന് മെഡിക്കെയർ ക്ലെയിം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലൈ ക്ലൈമ് പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ പ്രൈവറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ വേറെ സർവീസ് ഫോർ എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ എ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹാസ് ബിൻ ബിൽഡ് ടു മെഡിക്കെയർ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ റെൻറ്ററിങ് പ്രാക്ടീഷണർ മേ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ദിസ് ക്ലൈംസ് ഇവിടെ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസസിനൊക്കെ ഉള്ള ബില്ലുകൾ മെഡിക്കെയറിലോട്ട് വിടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള റെൻ്റൽ പ്രാക്ടീഷ്യനോട് നമ്മൾ ആ ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് യു മേ യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ഫോം വിഷ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് കുറച്ച് കാലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കിങ് കിങ് കെയറർ ഓർ ഗാർഡിയൻ has signed indicating that the patient has elected to be admitted as a private patient and next point at the patient records aanu parayunnathu that show the patient was admitted as a private patient at the time the service was rendered pudile aayitha point aayittu parayunnathu forms adhe forms nammal sign cheyanam annalengi പേഷ്യൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നോക്കുന്ന കെയറോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഗാർഡിയനോ അവരൊക്കെ അവരെ നോക്കുന്ന പരിചാരകൾ അങ്ങനെ രക്ഷിതാവ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗീനെ ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു രേഖകൾ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ സർവീസ് ഒക്കെ നൽകുന്ന സമയത്ത് രോഗീനെ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് രോഗിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് രേഖകളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകാം ഓപ്ഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ഓപ്ഷൻ മാറ്റി നിർത്താം നമുക്ക് ബി ആൻഡ് സി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബിയിൽ പറയുന്നത് എന്താ സ്പെസിഫൈ വെൻ സർവീസസ് ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് ടു മെഡിക്കെയർ അതായത് മെഡിക്കെയറിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് സർവീസസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്
ഇതല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കൂ ജസ്റ്റ് അവർ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ബില്ലുകളൊക്കെ മെഡിക്കലിലോട്ട് അയക്കണം പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ ബില്ലുകളെല്ലാം പേഷ്യൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ ഈ ബില്ലുകളൊക്കെ മെഡിക്കലിൽ അയക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെൻഡറിങ് പ്രാക്ടീഷണർ വഴിയിട്ട് ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം എന്നവർ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു പാ ഈ എൻ്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ അതെല്ലാം അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പർപ്പസ് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ്റെ പർപ്പസാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ ഒരു പോയിന്റ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സി എടുക്കാം എൻഷുവർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഡോണ്ട് ഫോൾസ് ഫോൾസിഫൈ ക്ലെയിംസ് അതായത് ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് അവർ അവർ പറയുന്ന ക്ലെയിംസുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഫോൾസ് അല്ല എന്നാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലൈംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് പറയുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു എൻ എൻഷുറും അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഒരു ക്ലെയിംസും എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നില്ല അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അപ്പം അതൊരു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില വേർഡ്സുകൾ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ മീനിങ് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു മേ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം പ്രിവെൻറ്റ് മെഡിക്കെയർ ക്ലെയിംസ് ബീങ് പെയ്ഡ് ഫോർ എ പബ്ലിക് പേഷ്യൻസ് അപ്പം നമ്മളിത് ഫുള്ള് വായിച്ചപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ക്ലെയിംസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൈവറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് സർവീസസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ സർവീസസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ എൻ്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പബ്ലിക് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കെ മെഡിക്കെയർ മെഡി ക്ലെയിമുകൾ തടയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്രൈവറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെഡിക്കെയർ ക്ലെയിമുകളൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം പ്രിവെൻറ്റ് മെഡിക്കെയർ ക്ലെയിംസ് ബീങ് പെയ്ഡ് ഫോർ എ പബ്ലിക് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പബ്ലിക് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കെ നൽകുന്ന മെഡിക്കെയർ ക്ലെയിമുകളൊക്കെ തടയുക എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിൽ എൻറ്റയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫുൾ ഒരു എൻറ്റയർ ടോപ്പിക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും പറഞ്ഞ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബില്ലിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് അപ്പം അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്രിവെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ക്ലെയിംസ് ബീങ് പെയ്ഡ് ഫോർ പബ്ലിക് പേഷ്യൻസ് ഇപ്പം മിക്ക കുട്ടികൾക്കും എന്ത് നമ്മളിത് വായിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ സി അല്ല എന്ന് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാകും ബട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി തമ്മിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതായത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലെ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എയിലെ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും സെൻറ്റൻസ് മാച്ച് ആവുന്ന ബി ആണ് അല്ലേ സ്പെസിഫൈ വെൻ എ സർവീസ് ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് ടു മെഡിക്കെയർ അപ്പം നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ബി ആണ് ബി ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ പേർക്കും തോന്നുക കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഏലെ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എ ഒന്ന് ഒന്ന് സെൻറ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് വായിക്കത്തില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല അപ്പം അന്നാ മാത്രം നമുക്ക് കറക്റ്റ
എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആ റീസൺ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനിലോട്ട് വരിക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു എന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ എ ആൻസർ വന്നു ബട്ട് ബിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ബിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ബി ആയിരിക്കില്ല ആൻസർ കുറച്ച് പേര് എ ആൻസർ എഴുതും കുറച്ച് പേര് ബി ആൻസർ എഴുതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബി ആയി ബി ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എ ആൻസർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി അല്ല എ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം സോ നിങ്ങളുടെ ഒ ഐ ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ